Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу про еще один светильник из экосистемы Tuya Smart, предназначенный для атмосферного освещения. Я имею в виду фоновое освещение, цветомузыку, ночник и просто красивый свет для поднятия настроения. Почему еще один? Ранее я уже рассказывал про подобные устройства Tuya Smart. Это проектор звездного неба и LED панели с адресными светодиодами, ссылки вы найдете в описании. Особенностью этого светильника является модульность. Это позволяет создавать произвольные конструкции при помощи набора цветных гексагональных LED панелей. Тип светильника LED цветной. Тип светодиодов адресные. Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц. Количество панелей в наборе от 6 до 10. Режимы работы статичный свет, динамические сцены, цветомузыка. Питание USB A, блок питания в комплекте не идет. Размер панели. Длина стороны 51 мм, толщина 23 мм, ширина между углами 103 мм, между сторонами 90 мм. Приложение управления Tuya Smart Smart Life. Совместимость Google Home, Amazon Alexa Home Assistant. Поставляется устройство в картонной коробке, оформленной в черном цвете, разделенном белыми линиями на участки, соты. Резко выделяются 6 цветных участков, символизирующих светильник. Надпись лаконична, гексагональный LED-светильник, отсылок к производителю нет. На крышке имеется ряд опций, означающих вариант светильника. У меня, по всей видимости, первый, хотя он не отмечен. Отсюда следует, что есть еще чувствительное к прикосновению и управляемое по инфракрасному и радиоканалу версии. В коробке нашлось много чего. Набор панелей, у меня их 6, крепеж, модуль управления, подставка и набор наклеек, кабель питания и USB соединители. Модули в моем наборе их 6 позволяют создать произвольную конструкцию, которая будет являться светильником. Гексагональная форма дает много свободы для творчества. Модуль управления один общий, в нем находится Wi-Fi модуль, к нему подключается комплектный кабель питания, а сам модуль в свою очередь к светильнику. Также в него встроен микрофон для цветомузыки и три кнопки. Первое включение-выключение, второе переключение режимов и третье управление цветомузыкой. В комплекте 6 USB соединителей, один запасной, так как до 6 панелей нужно 5 соединений, а также 10 треугольных креплений для придания жесткости конструкции. Инструкция на английском, в ней показано, как правильно соединять между собой панели и устанавливать светильник. Для установки в комплекте имеется одна акриловая подставка и 8 круглых наклеек двустороннего скотча. Как я уже сказал, панели имеют форму пчелиных сот 6 сторон. Задняя часть меньше, это необходимо для установки соединителей и крепежа. Важный момент. 5 из 6 USB разъемов имеют черный цвет, 6 белый. Черные предназначены для соединения панели друг с другом, белый для подключения модуля управления. Хотя про размер я уже сказал ранее, думаю, что нагляднее будет показать в масштабе, в сравнении с обычным спичечным коробком. Давайте разберемся с тем, как собирать светильник из модулей. На каждом USB соединителе для удобства сзади нанесена стрелка. Чисто физически разницы, каким концом его ориентировать нет. Главное, что с черным USB разъемом на панели. Но для визуализации удобно использовать стрелки, для понимания, в какой разъем питания подается на панели и из какого разъема идет дальше. Вот так выглядит соединение нескольких панелей. Стрелками я обозначил путь от точки подачи питания до последней панели. По углам всех панелей расположены круглые пазы, в которые вставляются комплектные крепления. Они делают конструкцию более жесткой. Я собрал светильник в виде окружности из шести панелей. Как видно по стрелкам, подача питания планируется в нижнюю правую панель, от которой будет идти по кругу до нижней левой. Первая и последняя панели между собой не соединяются. Поэтому я и сказал, что шестой комплектный соединитель запасной. Еще раз напоминаю, что питание подается на USB разъем, который отмечен белым. Черный используется для соединения панелей между собой. Если подать на черный, работать не будет. Вся логическая часть находится во внешнем контроллере. Сами же панели совершенно одинаковые и равноправны. Фронтальная часть собранного мной светильника выглядит так. Но это не обязательно должно быть именно так. Форма ограничена только количеством имеющихся у вас модулей и фантазией. В режим подключения панель переводится либо после первого запуска, либо после удерживания кнопки включения на модуле управления. После того, как светильник начнет мерцать, можно приступать к его сопряжению с приложением управления. Смартфон должен быть предварительно переведен в режим сети 2.4 ГГц. 
После запуска приложения Tuya Smart оно определяет по появившейся точке доступа тип нового устройства и предлагает его подключить. Выбираем его и нажимаем «Далее». Немного ждем, пока данные о подключении будут переданы светильнику и он подключится к вашему аккаунту Tuya. Светильник теперь будет виден в общем списке устройств системы, отсюда он может включаться и выключаться. Плагин устройства состоит из нескольких вкладок. Первые три это режимы работы. Начнем с самого простого диммера. В нем гаджет ведет себя как обычный RGBV светильник. В центре окружности цветовой палитры находится кнопка включения выключения. С палитры, либо из меню внизу, выбирается нужный цвет. Ползунком регулируется яркость. Далее идет режим, в котором есть набор предустановленных сцен. Предназначенных как для фонового освещения, например режим кино, так и динамических, со сменой цветов, включением и выключением панелей. Кроме яркости тут имеется и скорость смены. Музыкальный режим основывается на улавливании микрофона модуля управления звуков. Тут есть выбор из четырех цвета музыкальных режимов, а также можно настроить чувствительность микрофона. На последней вкладке находится настройка цветовой схемы. Ее можно проверить в режиме статического освещения. Например, если красный перепутан с синим, то тут можно выбрать правильный режим. Вторая настройка – количество точек. Тут используются адресные светодиоды, и этот параметр необходим для корректной работы светильников, состоящих из разного количества панелей. Оставшаяся вкладка – это таймер. Тут все довольно просто. Можно запланировать включение или выключение светильника в заданное время и день недели. Здесь видна скорость реакции светильника при управлении им в приложении. Как я уже неоднократно говорил, по моим наблюдениям, Tuya Smart работает значительно быстрее, чем тот же Mi Home. Управление практически в онлайне. Режим диммер. Тут статичный цвет, как у обычного цветного светильника. В динамическом режиме используются возможности адресных светодиодов. Это выборочное включение и выключение отдельных панелей, бегающие огоньки, плавное перетекание цвета из одного в другой, градиент, дышащий свет и другое. Освещение, которое служит для создания атмосферы и настроения. Цветомузыкальный режим работает от встроенного в модуль управления микрофона. Это плюс, так как мне встречались светильники, которые работали через микрофон смартфона. Это как минимум неудобно. Тут все на уровне самого устройства. В зависимости от выбранного режима будет изменяться и характер освещения. Все панели одновременно, заполнение, цвет в одном или разных оттенках. Подобно своим собратьям, про которые я упоминал в начале видео, герой обзора может работать в автоматизациях в режиме «Если». Но событий тут всего два. Это включение и выключение. Точно такая же ситуация с разделом «Тогда» – это действие автоматизации. Тут тоже всего две опции, хотя обычно тут бывает еще пункт «Переключить состояние». Это позволяет включать и выключать устройство одной и той же клавиши, например, ZigBee пульта. Тут же придется разделять, либо экспериментировать с дополнительными условиями. Устройство поддерживается в сторонних системах управления, например, Google Home. Взаимодействие происходит на уровне аккаунтов. После добавления Tuya Smart список дома все поддерживаемые устройства будут автоматически появляться и тут. Отсюда, в том числе при помощи Google Assistant, доступно включение и выключение, а также управление цветом светильника. Переключение режимов я не нашел, только статическое освещение. Перейдем к возможностям светильников Home Assistant. Начнем с штатной интеграции Tuya существенно доработанная после обновления, вышедшего в ноябре 2021 года. Но несмотря на это, для героя обзора доступно только включение и выключение. При этом, как видно по цвету лампочки и иконки светильника, эта сущность корректно получает данные о выбранном цвете на светильнике. Но если попробовать выбрать его на палитре, реакции не будет. Только обратная связь при изменении цвета из приложения. Что касается яркости, то тут нет не только управления, но и обратной связи. 
так что работает только включить и выключить. Устройство работает и через Local Tuya, интеграция, которая общается с светильником по локальной сети без облаков. Она обнаружила 5 датапоинтов. Это что-то вроде интерфейсов, через которые можно управлять устройством и получать от него данные. 20 датапоинт это управление светильником. Включить и выключить. Это работает корректно. Отдельно яркости и цвета нет. Все это передается через 24 датапоинт в самом низу. Код, который он показывает, меняется и при изменении цвета и яркости. В принципе, можно сохранить отдельные коды нужных режимов и восстанавливать их, передавая соответствующее значение в этот датапоинт. 21 датапоинт это режим работы, соответствующий статическому, динамическому и музыкальному режиму. Этим можно управлять. Правда, менять сцены и режим цвета музыки не получится, так как 24 датапоинт работает только в статическом режиме, а 103 и 104 так ни разу и не поменялись, что бы я ни делал в плагине светильника. Интересный необычный светильник, форму которого вы создаете самостоятельно при помощи отдельных LED-панелей. Модульность, гибкость конструкции и возможность наращивания можно отнести к плюсам этого решения. Еще одно достоинство – это применение адресных светодиодов, что позволяет расширить количество цветовых эффектов – бегущие огни, многоцветность, градиенты и прочее. Еще можно отметить наличие собственного микрофона для работы в цветомузыкальном режиме. К недостаткам я бы отнес отсутствие настройки памяти состояния. При восстановлении питания устройство само включается в последнем режиме, что не очень приятно, особенно ночью. Еще один недостаток – это ограниченность управления через Home Assistant, как через штатную интеграцию, так и через Local Tuya. Надеюсь, что это как-то смогут поправить. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. Также я веду телеграм-канал, посвященный умному дому. Присоединяйтесь, будет интересно. Ссылки на него, а также на гаджеты из обзора и интерактивный каталог устройств умного дома смотрите в описании под видео. Спасибо за внимание, до новых встреч!